Hello students, myself is Yogesh Gupta, faculty in maths in the Reliable Institute, Kota. Today I will discuss J.E. Main's paper of uh, 24th January, shift 1st. Here uh, the question number 10th is, ki let fx is equal to x squared sin 1 by x, x is not equal to 0 and uh, at x is equal to 0, fx is equal to 0. So, we have to check the continuity of this function fx and f dash x at x is equal to 0. So, first we find the right hand limit at x is equal to 0. So, f of 0 plus that is equal to limit s tending to 0 h square sin 1 by h. Now, sin of 1 by s that will oscillate between minus 1 and 1 and h is tending to 0. So, we will get the right hand limit equals to 0. Similarly, the left hand limit, limit s tending to 0, h square sin of minus 1 by h and that is also equal to 0. At x is equal to 0, the value of the function is 0. So, from here we can see Okay, right hand limit is equal to left hand limit is equal to value of function at x is equal to 0 and therefore the given function fx is continuous at x is equal to 0. So, bachcho, apna jo given function hai, wo x is equal to 0 par continuous ho gaya. Ab hume dekhna ye hai ki f dash x continuous hai ya discontinuous hai at x is equal to 0. So, now we find f dash x. So, f dash x is x square cos of 1 by x into minus 1 upon x square plus 2x sin 1 by x. So, this is equal to minus cos 1 by x plus 2x sin 1 by x. So, f dash x is minus cos 1 by x plus 2x sin 1 by x. Now, we can see that x is equal to 0 per this function continuous or discontinuous. Okay. So, now we find the limit at x is equal to 0. So, when we find the limit at x is equal to 0, you can see that this will be equal to 0. But this limit will not exist. Fixed we will get something between minus 1 and 1. So, we say the limit does not exist. And when the limit does not exist, does not exist. And therefore, f dash x is discontinuous at x is equal to 0. So, what we see? Okay, the given function is continuous at x is equal to 0, but f dash x is discontinuous at x is equal to 0. So, which is given in the first option. So, first option is the correct answer. Now, come to question number 11. We have to find limit t tends to 0, 1 raised to power 1 upon sin square t plus 2 raised to power of 1 upon sin square t and so on or uh, plus n raised to power 1 upon sin square t whole raised to power of sin square t. Okay. So, but to this limit, we have to take the n power 1 upon sin square t ko common le liya. Bahaan nikaal liya bracket se. So, it will become n times 1 by n power 1 upon sin square t plus 2 by n power 1 upon sin square t plus 1 minus 1 upon n power 1 upon sin square t plus 1 whole raised to power of sin square t. So, this is equal to n times 
when t is tending to 0, 1 upon sin square t, that will be approaching to infinity. Or, ye jo 1 by n hai, that will become like 1 by 2, 1 by 3, yani ki some fraction, 0 point something. अब बच्चों ये हम जानते हैं कि जीरो पॉइंट समथिंग की पावर अगर इनफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो रिजल्टेंट अप्रोच करेगा जीरो को अप्रोच करेगा सो व्हाट वी गेट जीरो 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 प्लस वन यानी कि वन रिस्ट बार जीरो दैट इज वन सो माय आंसर इज एन इनटू वन दैट इज इक्वल टू एन व्हिच इज गिवन इन द सेकंड ऑप्शन तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर so question number 12 is ki find the minimum distance of the point 7 comma minus 4 comma minus 3 from the plane formed by these three points so minimum distance ka matlab ki we have to find the perpendicular distance so first we are finding the equation of the plane so equation of the plane passing through 2 to minus 1 can be written as And since this plane is passing through 3, 4, 2, those points we have satisfied. Seven, comma, zero, comma, six could be satisfied. Dona equations ko humne add kiya. So we get c is equal to minus 3a upon 5. And uh, we put c is equal to minus 3a upon 5 in this first equation. We get a plus 2b minus 9a upon 5 is equal to 0. So, 2b is equal to 4a upon 5. So, b is equal to 2a upon 5. So, b is 2a upon 5, c is minus 3a upon 5 and therefore the plane becomes a into x minus 2 plus b, b comes the 2a upon 5. into y minus 2 plus c, c comma the minus 3a upon 5 into z plus 1 is equal to 0. So, we get 5x minus 10 plus 2y minus 4 minus 3z minus 3 is equal to 0. So, plane becomes 5x plus 2y minus 3z minus 17 is equal to 0. So, but the plane ki equation is 5x plus 2y minus 3z minus 17 is equal to 0. Now, this plane ka hum 7, comma, minus 4, comma, minus 3 se perpendicular distance nikal lete hain. So, perpendicular distance is 35 minus 8 plus 9 minus 17 upon square root of 25 plus 4 plus 9. And when you simplify so you will get the answer given in the fourth option that is square root of 19 upon 2. Now, we come to the question number 13. If n is decided by rolling a normal dice, what is it? That the capital N ki possible values are 1, 2, 3, 4, 5, 6. And k by 6 is the probability that the system of equations, ye teen equations sabne ko de rakhi hai, has a unique solution. To bachchon dekhna apne ko ye hai pere to ki capital N, ke N ki jo values hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
उनमें से ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिससे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन और हम जानते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन द कंडीशन इज के डी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो डी का मतलब वन 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 थ्री एन माइनस थ्री वन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं सो वी गेट वन माइनस एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस थ्री प्लस एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो वी गेट एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम ईयर वी गेट एन इज इक्वल टू वन एंड फोर कि एन इज नॉट इक्वल टू वन एंड फोर सो वॉट वी आर डूइंग फॉर यूनिक सोल्यूशन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो सो वेन वी सॉल्व डी इज नॉट इक्वल टू जीरो वी गेट कि एन कैन नॉट बी वन एंड फोर और एन की टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वैल्यूज एंड दे आर फोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जिसे यहां पर के बाई सिक्स कहा है सो के बाई सिक्स शुड बी इक्वल टू एन की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो यहां पर कौन कौन सी रह गई वन और फोर को छोड़ दो तो इसके अलावा टू थ्री फाइव एंड सिक्स दे आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एंड दे आर फोर द रिक्वायर्ड प्रोबिलिटी विल बी इक्वल टू फोर बाई सिक्स सो वी गेट के इज इक्वल टू फोर अब हमें निकालना क्या है कि सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एंड के सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन देर समेशन इज टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर सो द रिक्वायर्ड सम इज दिस इज फाइव टेन सिक्सटीन ट्वेंटी एंड दे आर फोर द आंसर इज ट्वेंटी The question is: Numbers are formed using digits one, two, three, four, one, two, three, four, and one. Then the number of nine-digit numbers is that even digit occupy the even places. Can this mean? What does it mean? That we are having the nine places: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Or even places? Which ones are second place? फोर्थ प्लेस सिक्स प्लेस एंड एट प्लेस अब इन प्लेसेस पर कौन बैठेगा इवन डिजिट्स इवन डिजिट्स कौन सी हैं? टू फोर टू फोर यानी देर आर टोटल फोर प्लेसेस और बैठने वाले कितने हैं फोर जिनमें से दो एक जैसे हैं और बाकी दो एक जैसे हैं तो उनको हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू टू फैक्टोरियल अब अपने पास जो फाइव प्लेसेस बची उनमें कौन बैठेगा उनमें वन थ्री वन थ्री वन उन फाइव प्लेसेस को हम इन डिजिट से भरेंगे और ये जो फाइव डिजिट हैं उनमें हम देख रहे हैं कि टू डिजिट एक जैसी हैं और थ्री डिजिट एक जैसी हैं तो उनको बैठाने के तरीके क्या होंगे के इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल और बच्चों इसे सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर सिक्सटी सो दिस इज दीज आर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थैंक यू